Hola seres divinos, bienvenidos a Canal Taro Medium. Esto acá está lleno de pelos negros. ¿De quién serán los pelos? Te estoy hablando, Murci. Murci. Sí. ¿De quién serán esos pelos? Ah, ya tenés tu lugar ahí. Bueno, perfecto. Muy bien. Va campana, chicos. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es neutralizar las energías que no corresponden a que estén en este lugar, ¿sí? Que me acabo de enroscar con el micrófono. Y lo que hace principalmente es conectarme contigo, ¿sí? Acá trabajamos con entidades de luz, principalmente, en realidad principalmente no, solamente con Clara del Oriente, que me preguntan mucho quién es Clara del Oriente, eh, tengo una lista de reproducción en el canal que buscan eh, las historias de... Es una lista que se llama Conversando con una Medium, que hay como 30 videos donde yo cuento mi historia de lo que es ser una Medium eh, de ostentación, una Medium de incorporación y quién es Clara del Oriente, ¿sí? Muy bien, ahora sí, vamos, por favor, no, suscríbete, estoy pidiendo tu energía, energía para mi ser divino, por favor, para animarlo, fortalecerlo. Un mensaje que necesite en el día de hoy. Mi querido ser divino, te solicito que te suscribas, que compartas los videos por ahí, que me hagas ese favor a mí, a Murci, porque lo necesitamos. Estamos llegando a los 100.000 suscriptores. No me salta tu energía, por eso sigo hablando. Ok, todavía no me salta tu primera energía, ni tu quinta, ni tu cuarta. Murci, ¿qué opinas? Ahí está. Me encanta cuando avanza... Cuando salta con ese avance, mira, el avance, el carro, la participación, un 4 de oros. Aquí tú estás ya avanzando muy fuerte en lo que tiene que ver en la economía. Vas a dar un cambio abrupto, eh, un avance abrupto, no es un cambio, no es una torre, no es eso, pero sí aquí... Eh, Va a surgir, va a avanzar hacia algo grande, sí, pero es un avance que para muchos de ustedes tiene que ver con la economía o si tú estás esperando algo, eh, digamos, que te den alerta verde para que al, te lances sobre algo, pues aquí está es lo que va a empezar a surgir. El 5 de copas, el apego al pasado... Y la totalidad, ay, acá teníamos otra carta, así que ya tenemos las cinco. Y el tres que habla de las experiencias, las de experimentar. Vamos a ver si ustedes lo pueden ver, sí. Lo que te estoy diciendo es que tu avance va mucho para el lado económico, vas a avanzar hacia algo que tú... Eh, Estás esperando hace mucho tiempo, ¿sí? que, que, que estás con muchas ganas de realizar en el ámbito económico. Eh, ten cuidado, ten cuidado con... Eh, tengo mucho oro acá, sí, ok. Literal, literal, tengo que decirte que acá hay un avance económico. Por ejemplo, si estás esperando algún cambio en el tema laboral, en tu trabajo... En, en, en experimentar situaciones nuevas laborales es el momento eh, la único problema es que tú tienes esa situación del pasado es como que hay algo del pasado que tú no logras soltar a pesar de que quieres hacer ese avance intenso en cuanto a la economía y en cuanto a toda tu cuestión de vida ¿sí? pero hay algo que te hay algo que te presiona, hay algo que te impide, ¿sí? Y tambaleas, eh, empiezas a tambalear de que sí, de que no, de que será que lo voy a poder, eh, mejor me quedo aquí, ¿sí? Pero vas a empezar a actuar, es un 5 y un 3, vas a comenzar a actuar poquito a poquito, o sea, es como una idea nueva o un camino nuevo que se te abre. Para muchos también puede hablar de viajes, de... Claro, si es un viaje hacia, seguro, eh, si es un viaje o un cambio de, 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 de lugar, no me salió el mundo, sí, pero esto lo estoy diciendo por canalización, para algunos, para pocos, significa un traslado en lo laboral, sí, 
y tú te sientes eh, bastante nervioso, nerviosa por esa... Eh, por el conocimiento que tienes de las cosas pasadas, o sea, de, de el miedo a experimentar nuevas situaciones. Si tienes un poquito de temor en ese aspecto, vamos a ver después qué sale con respecto a ese apego al pasado. Aprendan a conocerse mutuamente. Al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerza el vínculo que los une. Finanzas y trabajo, chicos, es lo que estoy escuchando de Clara del Oriente, que me está hablando de que va a haber como recoger frutos de tus finanzas y tu trabajo. Esto es algo que quizás tú vienes desde hace mucho tiempo, por eso me salta el apego al pasado. Es algo que tú vienes luchando desde hace muchos años, ¿sí? Abre un camino nuevo, unas experiencias nuevas en cuanto al trabajo. Era lo que Clara me quiso decir. No quiere decir que el tema... Para algunos puede ser que el tema económico, el tema amoroso, perdón, tenga algunos problemas en cuanto a las finanzas, sí, puede ser. Eh, porque aquí dice matrimonio, esta situación implica un matrimonio y también habla de que deben revelarse mutuamente, el, digamos, los secretos de cada uno de ustedes. Acá hay secretos del pasado que pueden implicar un desbalance, una, un, una pausa en una situación romántica, ¿sí? Porque tengo esta carta y tengo este apego del pasado. Puede ser una relación nueva que hayas comenzado, que hayas avanzado, ¿sí? Todavía están en esa cuestión del conocerse. Bueno, va, esto va, va, va camino a un compromiso, va camino a, un, a una relación y a una conexión seria, pero te dice, eh, no te apegues tanto al pasado y muéstrate tal cual eres. No dudes y la experiencia, voy ya a preguntar qué es lo que tengo que ver con este pasado, por qué tanto apego al pasado. Clarifícame, por favor, qué es el apego al pasado. En cuanto al amor, por favor, en cuanto al amor. En cuanto al amor, qué es el apego al pasado. Ay, Jesús Cristo. Mira ahí, mira cómo te encuentras. Ahí, llorando, mirando lo que perdiste. Hasta el gatito está allá arriba que ni te da más importancia porque estás solo pensando en ese pasado que no fue o que no fue. No sé si va a volver a ser. Hubo traición. Tres de espadas, hubo una traición. Quiero que veas el cuervito ahí atrás, la, la, la lluvia, la tormenta. Sí, es una. Eh, hay un diario, eh, el corazón clavado por las tres espadas. En cuanto al amor, eh, estuvo duro en el pasado reciente, eh, en el pasado reciente o también en el pasado. Pero haz de palos. Mira cómo tú vas a comenzar a soltar todo eso. Si, si estás soltero, vas a conocer una persona rápidamente, así, volando. Si estás con tu conexión... Bueno, acá hay un... Puede ser una persona nueva, ¿sí? Puede ser algo nuevo. ¿Se acuerdan del tema de laboral y finanzas? Bueno, aquí habla de un trabajo nuevo, ¿sí? En cuanto al trabajo, sí, se da un movimiento muy grande, se deja ese trabajo del pasado, se suelta ese pasado y se comienza algo completamente nuevo, es un contrato nuevo, laboralmente hablando, ¿sí? O un emprendimiento con alguien también, porque me habla de finanzas grandes. Yo voy ahora a agarrar el Lenormand para a ver qué me habla de lo laboral. La templanza, las cosas se van a, van a fluir. ¿Se acuerdan que les dije que ustedes como, como que dudan, como que se sienten desbalanceados? Bueno, las cosas van a comenzar a fluir. Quiero que vean esta carta. Es una persona que da vuelta la espalda hacia algunos sentimientos del pasado. Y habla de experiencias, ¿sí? Experiencias nuevas, experiencias con una persona nueva o una situación laboral y de finanzas, que es lo que me está predominando en esta lectura, las finanzas, ¿sí? Es una situación de finanzas laborales que te hace cambiar de, de lugar, de sitio, de cargo, de, de, de situación 
que tenga, lo que tenga que ver con el oro, como dice Clara, con el dinero, con el, la economía. No, yo pensé que esto tenía que ver con un, <coughs> perdón, con una relación romántica pasional y fogosa, pero me dice que no, tiene que ver con un trabajo nuevo. Bueno chicos, esta, esta, este es un trabajo nuevo, es un avance nuevo en las finanzas y el trabajo. Vamos a buscar detalles, ¿sí? Detalles. Eh, eh, muy, sí, no empecemos, tan tempranito, no empecemos, que recién empezamos el día, tranqui. Detalles, por favor, del de tema de finanzas y trabajo. Ah, nomás me tira toda la copa de agua arriba de las cartas y ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí se armó. Se arma, ¿no? La gente se ríe como nosotros peleamos. Es que el Murcio es tóxico. Es mi, 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 mi pareja tóxica. No me deja un segundo. Clarifícame, por favor, en el tema laboral, las finanzas. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Caminos abiertos. Hacia el sol, hacia algo que tú realmente estás buscando, ¿sí? El éxito, hay una persona que te va a ayudar, una persona intermedia, una persona que quizá sea lo que sea que tú estás buscando en la economía y en las finanzas, hay un apoyo de alguien incondicional, que justamente puede tratarse de ese compromiso, de ese matrimonio, de ese acuerdo, puede ser un socio, ¿sí? Puede ser un socio. Nuevamente el casamiento... Bueno, quiero que vean esto porque es impresionante. Acá hay dos personas juntas. Nuevamente habla de matrimonio. Dos personas juntas, matrimonio. Así que muchos de ustedes se van a recibir propuestas matrimoniales porque aquí tengo el casamiento y la justicia y el equilibrio emocional. Acá veo un amor que va a avanzar a ver, rebobinemos, vamos a hacer un, un resumen porque si no se quedan mezcladas las cosas, porque aquí mezclé economía y mezclé el pasado con el presente. En el pasado hubo una traición, ¿sí?, que te dolió mucho, pero te hizo madurar. Eh, aparece una persona nueva, surge una persona nueva, que hay un compromiso, hay matrimonio, te va a, vas a experimentar cosas que tú nunca antes habías experimentado, la, el único problema es que eh, el equilibrio, ¿sí? El equilibrio que lo vas a encontrar, el equilibrio emocional que lo vas a encontrar. ¿Por qué esta, por qué esta persona así? Ah, ok. Hay personas de entre ustedes que esta persona, esta persona que les hizo este daño es el que regresa, ¿sí? Hay un ex regresando. Y en ese caso, ustedes, muchos de ustedes no van a aceptar. Por eso esta carta. Vamos a preguntar por qué te retiras aquí. Que yo lo veo tan bien. Es un matrimonio, un acuerdo. ¿Por qué te retiras? Haz de copas, chicos. Sí, nada, no pregunto más. Es un amor nuevo, renovado. Si te regresa un ex, mira cómo va a trasbordar el amor. Mira cómo vas a estar feliz. Tu mente va a estar feliz. Las palomas juntas. Los gatitos juntos. Aquí hay una bruja que comienza un nuevo camino romántico, amoroso. Si es el ex que regresa, que te hizo daño, si es esa persona, eh, tú vas, a, por eso yo dije en un principio que vas pasito a pasito, como experimentando y viendo con mucha paciencia y equilibrio cómo se comporta, cómo es el otro, cómo regresa y si la otra persona eh, viene con buenas intenciones. Ahora vamos a la economía, ¿sí? Porque empezamos con la economía y creo que al final lo único que dije fue pocas cosas. Clarifícame la economía, las finanzas, exacto, un paje de copas, la economía. Ustedes van a empezar a, a buscar un camino nuevo, el paje es un camino nuevo, iniciante, reciente. Eh, quizá tenga que ver con las artes, ¿sí? Acá tengo un pintor es algo que tenga que ver, van a avanzar en algo que ustedes quieren experimentar desde mucho tiempo atrás, por ejemplo, algo que ustedes quieren hacer y hoy por hoy lo hacen como un hobby, bueno, lo van a hacer como su forma eh, de ingreso, algo que tenga que ver con el arte o con algo que tenga que ver con el amor incondicional que son los sentimientos, por ejemplo, una enfermera, una persona que cuida animalitos, pues oh, sí, ¿qué tenés ahí?, 
una persona que, que trabaja en un lugar con animalitos y te va a ir, te va a ir súper bien si sí, tengo la reina de bastos, eh, digamos que vas a trabajar mucho, vas a ser una gran líder y acá te llega lo que es el, el dinero, ¿sí? El caballero de pentáculos. Ok. Llega en lo económico, llega un camino nuevo, llega oro y exactamente en eso estamos bien. Ajá. Dice Clara que este nuevo amor, por eso la carta del avance y del carro y de, de los viajes y de, y de las cuestiones de finanza y trabajo que me, venga, me viene hablando, dice que esta persona quizá lo que suceda es que conozcas una persona de recursos, ¿sí? de, de, con disposición importante en cuanto a las finanzas, un caballero de oros, un caballero de pentáculos, ¿sí? La relación va a comenzar lenta, es verdad, es verdad, es una relación que comienza lenta, pero es una relación que tiene mucho para dar. Tú vas a estar muy enamorada, muy enamorado de este, donde está, de esta, de esta copa, de este nuevo amor, y muchos de ustedes se van a casar, o van a viajar a un lugar para encontrarse con el amor y van derecho al matrimonio. Es, una, es un avance para experimentar una historia nueva. Es un avance que sale de esta tristeza y entra en un estado de armonía absoluta. En la economía es un avance lento, pero seguro, porque tengo a la reina de bastos, que es el trabajo y las recompensas. Como consejo, vamos a buscar un consejo, un consejo para mi ser divino, por favor. se me mezclaron todas las cartas un consejo para ti dice yo soy el ángel enviado por el cielo para calmarte con mi luz confía deja atrás tus miedos deja atrás tus miedos esto esto es Deja atrás ese apego al pasado. Esta es una persona que tiene miedo de que le vuelva a pasar lo mismo, ¿sí? Deja atrás tus miedos, confía en los ángeles, nosotros estamos cerca curándote con... Qué bonito. Dirección y propósito. Propósito es esto, ¿sí? Es una reina de bastos que sabe lo que quiere, sabe dónde va, sabe lo que quiere lograr, va por eso y no va a parar. Tiene propósito y tienes una dirección. Y justamente la reina de bastos tiene pasión, es lo que yo le dice. Es algo que tiene entusiasmo y tienes pasión. O sea, tienes todos los elementos para avanzar y comenzar a experimentar una experiencia completamente nueva. Felicidades, mi ser divino. Aférrate a eso. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Ahora sí. Saluda, Murci, que estás ahí planchado. Saluda, decís, miau, miau. Murci. Ah, nada. Miren, miren lo que hace. Murci, Murci. Namaste.